नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल एम पी पी राम में आज जो है दोस्तों संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेंगे देखिए आप पढ़ाई करते हो पर उसके बाद जी भी आपको एक चीज़ समझने यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अध्ययन को कैसे अंकलन किया जाए कैसे एम लगा जाए किन अध्ययन को किया जाए कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं तो यहाँ जो बात होगी प्रीवियस ईयर में आए हुए जो ट्वेंटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि कौन से वो ट्वेंटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तो वीडियो के साथ कृपया पूरा वीडियो देखें और वीडियो के साथ बने रहिए और इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कर लीजिए उसके बाजू में जो बेलाइकन का बटन आएगा उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको सारी जो नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन चाहे आपका रिजल्ट का हो चाहे आपके एडमिट कार्ड से हर एग्जाम की जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती है दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ जो स्टार्ट करूँगा दोस्तों आपके लिए पाँच सेकंड का शाम टाइम रहेगा मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा आपको वो क्वेश्चन पाँच सेकेंड के इन में बताने पड़ेंगे कि इसका आंसर क्या होगा वो भी कमेंट करके दोस्तों ठीक है दोस्तों तो मुझे बताऊँगे या आप अपने मन में ले सकते हो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप बताना है कि बीच में से आपने कितने सही किए या आप मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि भारत में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं जो भारत की राज्य सूची होती है संविधान में राज्य सूची है संविधान के पूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर उसी की बात है कि वर्तमान में राज्य सूची जो होती है एक संघ सूची होती है एक संवर्ती सूची होती है एक राज्य सूची होती है तो यहाँ पर मैंने पूछा है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं जल्दी बताइए दोस्तों आपका टाइम हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर जो होते हैं दोस्तों संघ सूची में कितने विषय होते हैं देख लीजिए आंसर सिक्सटी टू सिक्सटी टू जो होते हैं दोस्तों किसमें राज्य सूची में विषय शामिल होते हैं इसके बाद देख लेते हैं सेकंड प्रश्न क्या है दोस्तों सेकंड प्रश्न है कि वर्तमान में संवर्ती सूची में कितने विषय जब सर राज्य सूची में आपके बासठ विषय हैं तो इसमें कितने विषय होंगे दोस्तों बताइए जल्दी आप संवर्ती वर्तमान में संभर्ती सूची में दोस्तों वाउन सब्जेक्ट हैं बावन विषय हैं दोस्तों कितने हो रहे हैं वाउन यहाँ पर क्या है संवर्ती सूची में विषय हैं इसके बाद तीसरा देख लेते हैं क्या है यहाँ पर देख लीजिए किसके वेतन का आयकर नहीं लगता किसके जो वेतन रहता है या जिसका सैलरी रहता है उसका आयकर या किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता तो बताइए कौन है दोस्तों वो बताइए आपने हो गया आपका अनुमान सही है बताइएगा आप जो भी है ठीक है इसका है दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रपति में किसी भी प्रकार की आय कितनी भी आय हो वहाँ पर आय कर का किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता चौथा इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट चौथा प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है जो मंत्रिपरिषद होता है आपका केंद्र का हो तो या राज्य का हो तो किसके लिए मुख्य रूप से यहाँ मंत्रिपरिषद की बात केंद्र से हो रही क्योंकि यहाँ संविधान की तो केंद्र का जो रहता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है आप बताइएगा जल्दी दोस्तों आप अपना अनुमान लगा लीजिए आप अपना आंसर नोट कर लीजिए क्या आंसर होगा आपका चलो देख लेते हैं क्या आंसर है तो मंत्रिपरिषद लोकसभा होते हैं अब एक लाजसभा होती है एक लोकसभा होती है तो ये लोकसभा होते हैं उसके प्रति क्या होता है ये उत्तरदायित्व होता है अब पढ़ देते हैं पांचवा इंपोर्टेंट प्रश्न कौन सा है दोस्तों कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा संविधान में किस संशोधन के माध्यम से दिया तो ये संविधान में कौन सा संशोधन किया जिसके माध्यम से जो आपकी नई दिल्ली है उसको राजधानी का दर्जा दिया गया तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा जो है उनहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा राजधानी किसको बनाया गया दोस्तों दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया देख लेते हैं छठवा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं टोटल अनुच्छेद की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों तो कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों आप अपना अनुमान लगा लीजिए आंसर क्या होगा अब देख लेते हैं आंसर क्या है इसका सही इसका आंसर है चार सौ जो है आपके टोटल अनुच्छेद हैं संविधान में यहाँ पर कुछ आंकड़े यहाँ वहाँ हो सकते हैं लेकिन एग्जेक्ट आपको चवालीस ही चार सौ लगाने हैं सातवा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारतीय राज्यों का एक संघ है दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है जल्दी से आप अपना इसका अनुमान लगा लीजिए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका इसका आंसर है अनुच्छेद वन पहला अनुच्छेद ही आपसे यह कहता है कि भारत संघों का राष्ट्र है स्वतंत्र भारत का है यह राज्यों का उल्लेख सबसे पहले अनुच्छेद एक में ही दिया गया देख लेते हैं आठवा इंपोर्टेंट प्रश्न है आठवा क्या बोलता है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त दिए गए हैं अधिकार प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार होते हैं किसको प्रदान किए गए देख लेते हैं आंसर क्या है तो यहाँ पर जो
कि बारह सौ जो पैंतीस तक का जो अनुच्छेद चलता है वहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है इसके बाद देख लेते हैं नवा इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बोलता है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों का संबंध नागरिकता का संबंध संबंधी प्रावधान है किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी तो ये देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है पाँच से लेकर ग्यारह तक पाँच से ग्यारह तक जो अनुच्छेद दिए गए उसमें नागरिकता संबंधी सिद्धांत है अब दसवा इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं क्या है दसवा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नौकरियों जो दसवा इम्पोर्टेंट प्रश्न तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है नौकरियों और क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना है ये किसमें कहाँ पे दिया गया दोस्तों इसका देखेंगे अपन क्या है इसका उपलब्ध कराना है किसने कहा दोस्तों ये जो है अनुच्छेद सोलह में दिया गया है कि जो नाश्ती नौकरी कमजोर वर्ग रहते हैं एस टी में जो आते हैं या फिर एस में आते हैं इन लोगों के लिए शैक्षण संस्थान उपलब्ध कराना अनुच्छेद सोलह बोलता है ऐसा इसके बाद देख लेते हैं ग्यारहवा इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है आपका आंसर सही होगा मुझे उम्मीद है देख लेते हैं आंसर क्या है आंसर है पाँच से ग्यारह पाँच से ग्यारह जो दोस्तों यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है कि संघ में संविधान में दिया गया है कि पाँच से ग्यारह तक नीति निर्देशक तत्व रहेंगे बार बार इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों तो आप बताइएगा आपका आंसर क्या होगा अनुमान लगा लीजिए अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर है छत्तीस से इक्यावन तक जो है यहाँ पर किसके सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान तो छत्तीस से लेकर इक्यावन तक दिए गए हैं तेरहवा इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि तेरहवा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है कल्याणकारी राज्य के यहाँ पर उल्लेख किया गया दोस्तों बताइए कौन सा वो अनुच्छेद है तो देख लेते हैं कि अनुच्छेद कौन सा है तो दोस्तों वो अनुच्छेद है उनतालीस उनतालीस अनुच्छेद जो क्या बोलता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या करता है उल्लेख करता है दोस्तों तो यहाँ देख लेते हैं चौदहवा इंपोर्टेंट प्रश्न कौन सा आपका जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है तो जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना कहीं भी, भी कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आप उसका आंसर मन में ले लीजिए देखते हैं आंसर क्या होगा सही आंसर है इकसठ सिक्सटी वन के जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद के अनुसार ही आप राष्ट्रपति पर क्या लगा सकते हो दोस्तों महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है देख लेते हैं पंद्रह इंपोर्टेंट प्रश्न के किस अनुच्छेद यहाँ पर क्या बात किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो किस अनुच्छेद में यह मंत्रीगण के सामूहिक उत्तरदायी का बोध कराया गया कौन सा अनुच्छेद है वो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद पचहत्तर अनुच्छेद पचहत्तर में क्या लिखा है देख लेते हैं कि मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहेंगे उत्तरदायी रहेंगे दोस्तों तो क्या है सेवेंटी फाइव अनुच्छेद में दिया गया है अब देख लेते हैं सोलवा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है सोलवा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है जो आपके इस महान्यायवादी होता है जो राज्य में वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों आपका इसका आंसर लगा लीजिए मन में आंसर देख लेते हैं आंसर क्या बोलता है अनुच्छेद छिहत्तर के अंतर्गत यहाँ पर महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं सत्रहवा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है सत्रहवा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बोलता है सुन लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में भंग कर सकता है तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति तो अनुच्छेद भी देख लेते हैं क्या आंसर इसका आंसर सही एट्टी फाइव एट्टी फाइव अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है लोकसभा को भंग कर सकता है जो आपके सांसद का संघ होता है इसके बाद देख लेते हैं अठारहवा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बोलता है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन होगा क्या होगा इसका आंसर सही देख लेते हैं एक जो है दोस्तों एक में दिया गया कि संयुक्त अधिवेशन संसद के माध्यम से किया जा सकता है उन्नीसवा इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं क्या है उन्नीसवा इंपोर्टेंट प्रश्न संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा दी गई है तो किसको दी गई देख लेते हैं आंसर सही क्या है आंसर इसका सही है दोस्तों भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर सही होगा दोस्तों हाँ दोस्तों बताइएगा आप कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा और आंसर भी मुझे बताइएगा कि लास्ट जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है दोस्तों उसका आंसर भी चाहिए और आप बताइएगा कितने आपका नंबर मिले और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए इससे क्या होता है दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे ही मैं ऐसे आपके लिए वीडियो यूजफुल लाता रहूँ दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी से जल्दी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत